হ্যালো ভিউয়ার্স তোমাদেরকে স্বাগতম আমার সংবেদী অঙ্গ অধ্যায় 6 এর দ্বিতীয় অংশে তোমরা যারা আমার প্রথম ক্লাস ক্লাসটা করেছিলে তখন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে প্রথম সংবেদী অঙ্গ যেটা পড়েছিলাম সেটি হচ্ছে চোখ আর ইন টোটাল আমাদের দেহে টোটাল সংবেদী অঙ্গ আছে 5টি আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কর্ণ বা কান প্রথমে আমরা কর্ণ বা কানকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে বহিকর্ণ মধ্যকর্ণ আর অন্তকর্ণ আবার বহিকর্ণকে দিয়ে আমরা যদি শুরু করি তাহলে দেখতে পাবো যে বহিকর্ণের আবার তিনটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে পিনা দ্বিতীয়টি হচ্ছে কর্ণকুহর তৃতীয়টি হচ্ছে কর্ণপট আচ্ছা পিনা দিয়ে শুরু করা যাক আমরা কানের যে বাইরের অংশটা দেখতে পারি একদম বাইরের যে অংশটা থাকে আমাদের মাথার বাইরে বা আমরা যেটা হাত দিয়ে ধরতে পারি সেটিকে আমরা বলি পিনা বা বহিকর্ণ তারপরে আরেকটি জিনিস দেখতে পারবো আমরা যে সেটা হলো পিনার সাথে একটি নালী যুক্ত থাকে এই নালীকে আমরা বলি কর্ণকুহর এই নালীর মাধ্যমে কি হয় শব্দ যা পিনার মাধ্যমে আমরা গ্রহণ করি সেই শব্দটা আস্তে ধীরে 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 কর্ণপটে যে পৌঁছায় এই কর্ণপট বলতে আমরা যে জিনিসটা বুঝি সেটা হচ্ছে কানের পর্দা ইংলিশে যদি আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে টিমপেনিক মেমব্রেন এই পর্দায় যে আসলে কি হয় যখন শব্দটি যে পর্দায় হিট করে তখন একটি কম্পনের সৃষ্টি করে তারপরে আমরা আসব মধ্যকর্ণে মধ্যকর্ণে যদি আমরা দেখি মধ্যকর্ণে তিন জোড়া অস্থি আছে দুই কানে একটি হচ্ছে ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস প্রথমে আমরা যে জিনিসটি জেনেছিলাম সেটি হচ্ছে কি পিনা শব্দ কনসেন্ট্রেট করে করার পরে কি হয় কর্ণকুহরের মাধ্যমে সেটি কর্ণপট হয়ে যে আঘাত করে কর্ণপট হয়ে যখন আঘাত করে তখন কি হয় সেখানে কম্পনের উদ্বেগ হয় সেই কম্পনটা ভেতরে ট্রান্সফার করতে হবে আর সেটি ট্রান্সফার করার জন্য কি হয় তিন জোড়া অস্থি কাজ করে দুই কানের ক্ষেত্রে এখন এক কানের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি প্রথমে অস্থিটি কি করবে মেলিয়াসে আঘাত করবে মেলিয়াস সে কম্পনটা কি করবে ইনকাসে পার করবে সেখান থেকে কি হবে স্টেপিসে পার হবে এর মাধ্যমে কি হচ্ছে এই কম্পনটা আলটিমেটলি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে এখন মধ্যকর্ণের কাজ কি আমরা যদি দেখি তাহলে এই বহিকর্ণের অংশ যেটুকু থাকছে সেটি বায়ুপূর্ণ এই অংশটা যদি দেখি সেটি হচ্ছে বায়ুপূর্ণ ভেতরের অংশ যদি আমরা দেখি সেটি হচ্ছে তরলপূর্ণ এই মধ্যকর্ণের মাধ্যমে এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে যে একটা টিউবের মতো অংশ নিচের দিকে নেমে সেটি কান পরে পরবর্তীতে নাকের সাথে অ্যাটাচড হয়ে গিয়েছিল এখন এটির কাজ কি এটির কাজ হচ্ছে দুই পাশের ভারসাম্য রক্ষা রাখা তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি অন্তকর্ণে অন্তকরণের ক্ষেত্রে দুটি অংশ আছে একটি হচ্ছে ইউট্রিকুলাস একটি হচ্ছে স্যাকুলাস ইউট্রিকুলাসকে বলা হয় ভারসাম্য অঙ্গ কেন ভারসাম্য ভারসাম্য অঙ্গ বলা হচ্ছে এখানে তিনটি প্যাঁচানো নালিকা থাকছে এই তিনটি নালিকা কি হচ্ছে সবসময় নব্বই ডিগ্রি কোন মেনটেন করে থাকে এখন এটাই নব্বই ডিগ্রি কোন মেনটেন করে থাকার কারণটা কি এখানে অনেক রোম থাকে এই রোমগুলার কাজ কি হচ্ছে উদ্দীপনার তৈরি করছে এই উদ্দীপনাটা কি হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কে চলে যাচ্ছে যার মাধ্যমে আমরা আসলে বুঝতে পারছি শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে আমরা ঠিক সেভাবেই আমাদের কানটাকে ওদিকে ডিরেকশনে নিয়ে যাচ্ছি আর এর পরের অংশটা কি হচ্ছে স্যাকুলাস স্যাকুলাস কীরকম স্যাকুলাস হচ্ছে কিছুটা প্যাঁচানো শামুখের মতো যে অংশটা থাকে সেটিকে আমরা বলি হচ্ছে স্যাকুলাস এখন এই স্যাকুলাসের কাজ কি আমরা ইউট্রিকুলাসের মাধ্যমে ভারসাম্য গ্রহণ করলাম আর স্যাকুলাসের মাধ্যমে আমরা কি করছি এটাকে শব্দটাকে গ্রহণ করছি এখন এই যে কম্পনটা আসলো কম্পনটা আসার পরে কি হচ্ছে স্যাকুলাসে ট্রান্সফার হচ্ছে এই স্যাকুলাসে কি হচ্ছে শব্দ তৈরি হচ্ছে সেই শব্দটা আলটিমেটলি কি হচ্ছে অডিটোরিয়াম নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছিয়ে যাচ্ছে তাহলে দ্বিতীয় সংবেদী অঙ্গের বিষয়ে যে আমাদের আলোচনা সেটি এ পর্যন্তই ধন্যবাদ